ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் இந்த டாப்பிக்கில் உள்ள ஃபோர்த்து டைப்பிலிருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த இக்குவேஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள வேல்யூவை பொறுத்து இதை வந்துட்டு சிக்ஸ் டைப்பாக இங்கே டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும்னா எக்ஸ்பொனன்ஷியல் ஃபார்மில் இருக்கும் தட் இஸ் இ பவர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் ஏபி ஏதாவது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா செகண்ட் டைப் எப்படி இருக்கும்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஏதர் சைன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் ஆர் காஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இந்த ஃபார்மில் எல்லாம் இருக்கும் ஓகேவா தென் தேர்ட் டைப்பில் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா பாலினாமியல் இன் எக்ஸ் ஒயில் இருக்கும் தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் சம் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு ஒய் பவர் அனதர் கான்ஸ்டன்ட் இப்படி இருக்கும் ஓகேவா இந்த மூணு தான் மெயினாக உள்ள டைப் ரிமைனிங் உள்ள மூணு டைப்பும் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மூணு ஃபங்க்ஷனில் இருந்து ரெண்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட காம்பினேஷனுக்கு ப்ராடக்டில் இருக்கும் தட் இஸ் இந்த ஃபோர்த் டைப்பில் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியலும் இந்த சைன் ஃபங்க்ஷனும் அல்லது எக்ஸ்பனன்ஷியல் கூட இல்லை காஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்படி ப்ராடக்டில் இருக்கும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்க வேல்யூவில் ஒரு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இ பவர்லேயும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது காஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இன் பிட்வீன் ப்ராடக்ட் சப்போஸ் இங்கே அடிஷன் தான் இருந்தது அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஃபோர்த்து டைப்பில் வராது பிகாஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இங்கே ரெண்டு டேம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டேமுக்கும் பர்டிகுலர் இன்டகரல் நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிப்போம் இதுக்கு தனியாக பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிப்போம் இதுக்கு தனியாக பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிப்போம் ஃபைனலாக ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இ பவர் எக்ஸுக்கு பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைப் ஒன்றுக்குள்ள ப்ரொசீஜரை யூஸ் பண்ணணும் செகண்ட் டேமில் உள்ள இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டைப் டூக்குள்ள ப்ரொசீஜரை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா பட் இன் பிட்வீன் ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ இல்லாமல் இப்படி ப்ராடக்டில் இருந்தது அப்படின்னா இது வந்துட்டு டைப் ஃபோரில் வந்துடும் ஓகேவா தட் இஸ் டைப் ஃபோரில் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனும் சைன் ஃபங்க்ஷன் அல்லது காஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்படி இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்டில் இருக்கும் தென் ஃபிஃப்த்து டைப் எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் கூட இல்லை இந்த பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்டில் இருக்கும் தட் இஸ் இ பவர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் தென் இன்ட்ரு ஒரு பாலினாமியல் இருக்கும் ஓகேவா தென் சிக்ஸ்த்து டைப் எப்படி இருக்கும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சைன் ஆர் கொசைன் ஃபங்க்ஷன் கூட இல்லை இந்த பாலினாமியல் இந்த ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளங்களையும் ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ஹேண்டு தேர்டு டைப்புக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஹேண்ட் தேர்ட் டைப்புக்குள்ள ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி தான் பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டைப்ஸ் நல்லா படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூலையும் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால இந்த இக்குவேஷனோட சொல்யூஷனில் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனும் வரும் பர்டிகுலர் இன்டகரலும் வரும் ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா சப்போஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அந்த இக்குவேஷனுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் பர்டிகுலர் இன்டகரல் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இந்த இக்குவேஷனுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிலர் இக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஆக்சிலர் இக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னா இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இக்குவேஷனில் டிக்கு பதிலாக எம்மும் டி டேஷுக்கு பதிலாக ஒன்றும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக ஜீரோவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதுதான் ஆக்சிலரி இக்குவேஷன் ஓகே அண்ட் இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஒரு க்யூபிக் இக்குவேஷன் தட் இஸ் பவர் த்ரீ இருக்குதா ஸோ இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுனா த்ரீ வேல்யூஸ் எம்முக்கு கிடைக்கும் அண்ட் கால்குலேட்டர்லேயே செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷன் அண்ட் தேர்ட் டிகிரி இக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸி மெத்தட் இருக்குது ஸோ அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்படி சால்வ் பண்ணுறப்ப எம்மோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் அந்த மெத்தட் தெரியாதவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அப்படி சால்வ் பண்ணுறதுக்குள்ள ஆப்ஷன் உங்கள் கால்குலேட்டரில் இல்லை அப்படின்னா இதை வந்துட்டு ஆர்டினரி மெத்தட்லேயே சால்வ் பண்ணுங்கள் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு தேர்ட் ட
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ கமா டூ கமா டூ அப்படின்னு மூணு ஈக்குவல் ரூட் கிடச்சிருக்குதுன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுவோம்னா இங்கே வந்துட்டு மூணு டேம் வரும் ஃபஸ்ட்டு டேம் என்னவா இருக்கும்னா பை ஒன் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் இந்த ரூட்டுக்கு வேல்யூ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் தான் அடுத்தது என்ன செய்யணும்னா ஒரு எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் எக்ஸ் இன்ட்டு பை டூ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் இந்த ரூட்டோட வேல்யூ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பை த்ரீ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் தட் இஸ் எக்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் ஸோ த்ரீ ரூட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இங்கே த்ரீ டேம்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டேமில் எக்ஸால் ப்ராடக்ட் பண்ண மாட்டோம் செகண்ட் டேமில் எக்ஸால் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் தேர்ட் டேமில் எக்ஸ் ஸ்கொயராக ப்ராடக்ட் பண்ணணும் சப்போஸ் இங்கே நாலு ஈக்குவல் ரூட் இருந்ததுன்னா இன்னொரு டேமும் வரும் அதில் நம்ம எக்ஸ் கியூவால் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் தென் பை ஃபோர் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இப்படி தான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் ஓகேவா இங்கே நமக்கு கிடைச்ச மூணு ரூட்டில் ஃபஸ்ட்டு ரூட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் எப்படி எழுதணும்னா பை ஒன் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரூட்டுக்கு வேல்யூ ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஓகே பட் அடுத்த ரெண்டு ரூட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குதா அண்ட் ஆல்ரெடி ரூட்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தோம்ல இதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேமே நம்ம அங்கே எழுதணும் பட் இங்கே டூ இருக்கிற பிளேஸ்லாம் இங்கே மைனஸ் ஒன் போடணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் டேம் என்ன வரோம்னா பை டூ ஆஃப் ஆல்ரெடி பை ஒன் எழுதுனதுனால இங்கே பை டூ ஆஃப் போட்டுறணும் பை டூ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் தட் இஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் வரும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு பை த்ரீ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஓகே தென் பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒன் டிவைடட் பை இந்த டினாமினேட்டரில் கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஒரு இக்குவேஷன் அதில் உள்ள லெஃப்ட் சைடில் உள்ள அந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேமை அப்படியே எழுதிடணும் தென் இன்டு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் தட் இஸ் இப்படி எழுதிக்கணும் அண்ட் இந்த ஃபோர்த் டைப்பில் பர்டிகுலர் இன்டகரல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இதை வந்துட்டு டைப் டூக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம்னா இதில் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்க போகிறோம் இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இ பவர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது இங்கே ஏக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது அண்ட் ஒய் டேம் இல்லைல்ல ஸோ பிக்கு வேல்யூ இங்கே ஸீரோ தட் இஸ் ஏக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது பிக்கு பதிலாக ஸீரோ இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனை அப்படி ஃப்ரெண்டில் கொண்டு எழுதிடணும் அப்படி இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனை ஃபஸ்ட்டாக எழுதிட்டோம் அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸில் டிக்கு பதிலாக டி ப்ளஸ் ஏயும் டி டேஷுக்கு பதிலாக டி டேஷ் ப்ளஸ் பியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே ஏக்கு வேல்யூ ஒன் பிக்கு வேல்யூ ஸீரோ ஸோ இந்த டி கியூ இது எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா டி ப்ளஸ் ஏ தி ஹோல் கியூ இங்கே ஏக்கு வேல்யூ ஒன்னா ஸோ டி ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் கியூவாக ரெடியூஸ் ஆகிரும் தென் ப்ளஸ் அடுத்த டேம் டி ஸ்கொயர் அது எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா டி ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் டி டேஷுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் டி டேஷ் ப்ளஸ் பி பட் இங்கே பிக்கு வேல்யூ ஸீரோ தானே ஸோ டி டேஷ்க்கு வேல்யூ அகெயின் டி டேஷ்னே தான் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே டி டேஷில் ஒரு சேஞ்சும் வராது அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகேவா இந்த நெக்ஸ்ட் டேமில் இங்கே ஒரு டி இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பதிலாக டி ப்ளஸ் ஏ தட் இஸ் ஏக்க வேல்யூ ஒன்னா ஸோ டி ப்ளஸ் ஒன்னே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த டி டேஷ் ஸ்கொயர் டேம் அது அப்படியே தான் இருக்கும் அண்ட் லாஸ்ட் டேமில் உள்ள டி டேஷ் கியூ அதுவும் அப்படியே தான் இருக்கும் இன்று இங்கே இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் ஃபங்க்ஷன் காஸ் டூ ஒய் அதை அப்படியே எழுதிடணும் இப்போ இதில் இந்த இ பவர் எக்ஸை மறுபடியும் நீங்கள் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ண வேண்டாம் லாஸ்ட் ஆன்சர் வரைக்கும் இது அப்படியே தான் இருக்கும் இதை விட்டுட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை பாருங்கள் இது அப்படியே செகண்ட் டைப்பில் இருக்குது தட் இஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி டி டேஷ் தென் இன்டு ஒரு காஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இது வந்துட்டு செகண்ட் டைப் இப்போ இதில் டைப் டூக்க ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஓகேவா அண்டு டைப் டூவில் நம்ம ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுப்போம் பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டி டேஷ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அண்ட் டி டி டேஷுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஏ இன்டு பி அதே போல் தான் மறுபடியும் நம்ம அப்படி கண்டினியூ பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த டினாமினேட்டராக சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில்
இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்க பாருங்க இதுல காஸ் ட்ரூ ஒய் மட்டும் தான் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன்ல எக்ஸ் டேம் இல்ல தட் இஸ் இது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குதுன்னா காஸ் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பி ஒய் இந்த ஃபார்ம்ல இருக்குது பட் இங்க எக்ஸ் வேல்யூ இல்லாததுனால ஏக்க வேல்யூ என்னதுன்னா ஜீரோ அண்டு பி அப்படின்னா ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ட் இங்க ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன் ட்ரூ தானே சோ பியோட வேல்யூ ட்ரூ ஸோ இந்த சப்ஸ்டியூஷனில் ஏக்கு பதிலாக ஜீரோவும் பிக்கு பதிலாக ட்ரூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா டி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் டிடா ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஃபோராக மாறிடும் டி இன்டி டிடாஷ்க்கு வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் இப்போ இந்த டினாமினேட்டரில் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு டேம் பாருங்கள் டி கியூப்னு இருக்குதா இந்த டி கியூவை இப்படி எழுதிக்கலாம் டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டின்னு எழுதிக்கலாம் பட் இங்கே டி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இந்த டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் ஜீரோவாக மாறிடும் தென் செகண்ட் டேமில் இந்த டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஜீரோனு கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தேர்ட் டேமில் த்ரீ டி இருக்குது அது அப்படியே தான் இருக்கும் லாஸ்ட்டு டேமில் ஒன் அதுவும் அப்படியே தான் இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபேக்டருக்கு அவுட் சைடில் ஒரு டி டேஷ் இருக்குதா இது அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டி ஸ்கொயர் இன்டு டி டேஷ் ப்ளஸ் டூ டி டி டேஷ் ப்ளஸ் டி டேஷ் அப்படி கிடைக்கும் இதில் இந்த டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் ஜீரோவாக மாறிடும் அடுத்ததில் டி இன்டு டி டேஷ் இருக்குதா அதோட வேல்யூவும் இங்கே இருக்குது ஜீரோ ஸோ இந்த செகண்ட் டேம் இதுவும் ஜீரோவாக மாறிடும் லாஸ்ட் டேம் வந்துட்டு டி டேஷ்னு இருக்கும் ஓகேவா இந்த நெக்ஸ்ட்டாக பாருங்கள் இங்கே ஒரு டி இன்டு டி டேஷ் ஸ்கொயர் இருக்குதா இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டி இன்டு டி டேஷ் இன்டு டி டேஷ் அப்படின்னு நம்ம வசதிக்காக எழுதிக்கலாம் இந்த டி இன்டு டி டேஷ்க்கு பதிலாக இந்த ஜீரோ அப்படின்னு கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதில் நீங்கள் டி டேஷ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னாலும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் பட் இதை நம்ம இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதணும்னா இதுக்கு நம்ம ஜீரோனையே போட்டுடலாம் அப்போ இந்த டேம் ஜீரோவாக மாறிடும் தென் அடுத்த டேம் பாருங்கள் டி டேஷ் ஸ்கொயர் இருக்குது பட் டி டேஷ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தென் லாஸ்ட் டேமில் டி டேஷ் கியூ இருக்குது பார்த்திங்களா இதை டி டேஷ் ஸ்கொயர் இன்டு டி டேஷ் அப்படி எழுதிக்கலாம் பட் டி டேஷ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ இங்கே மைனஸ் ஃபோரா ஸோ அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே இப்போ இந்த டினாமினேட்டராக சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் ஒரு த்ரீ டி இருக்குது இங்கே ஒரு டி டேஷ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டி டேஷ் இருக்குது ஸோ இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணணும்னா ஃபைவ் டி டேஷ் கிடைக்கும் அப்புறம் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒன்று இருக்குது அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ஃபோர்னா ப்ளஸ் ஃபோர் வரும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்றுனா ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இன்டு காஸ் டூ ஒய் இங்கே டினாமினேட்டர் கான்ஸ்டண்ட்டாக ரெடியூஸ் ஆகிட்டு அப்படின்னா இதுதான் பர்டிகுலர் இன்டெகரல் பட் டினாமினேட்டரில் மறுபடியும் டி டி டேஷ் டேம் எல்லாம் இருக்குதா ஸோ மறுபடியும் அந்த சப்ஸ்டியூஷன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் பட் இங்கே வந்துட்டு இந்த சப்ஸ்டியூஷனில் டி ஸ்கொயர் டி டேஷ் ஸ்கொயர் டி டி டேஷ் இதோட வேல்யூஸ் தான் நமக்கு தெரியும் பட் இங்கே டினாமினேட்டரில் டி டி டேஷ் எல்லாம் இருக்குது அதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த டினாமினேட்டரை இந்த ஃபார்முக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஷுவலாக நம்ம என்ன செய்வோம் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் ஒரு டியை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் அப்படி நீங்கள் இங்கே ப்ராடக்ட் பண்ணுனீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இங்கே லாஸ்ட் டேமில் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு டினாமினேட்டரில் மறுபடியும் ஃபைவ் டின்னு ஒரு டேம் வந்து கிடைக்கும் பட் ஃபைவ் டியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது ஓகேவா ஏதர் டி ஸ்கொயர் அல்ல டி டேஷ் ஸ்கொயர் அல்ல டி டி டேஷ் அப்படி இருந்தால் தான் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் டியால் ப்ராடக்ட் பண்ணி டிவைட் பண்ணுனீங்கன்னா மறுபடியும் டினாமினேட்டரில் ஒரு டி டேம் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் சப்போஸ் இங்கே இந்த கான்ஸ்டன்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சிம்பிளி டியால் மல்டிப்ளை பண்ணி டியால் டிவைட் பண்ணி இதை நீங்கள் அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கலாம் பட் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் இருந்ததுனால இந்த ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் அப்படி செய்ய முடியாது ஓகேவாம்மா ஸோ இப்படி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை தனியாக வச்சுட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் அப்படி கம்பைன் பண்ணி சிங்கிள் டேமாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த டினாமினேட்டர் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா ஏ ப்ளஸ் பி அப்படி இருக்குது இந்த ஏ ப்ளஸ் பி கூடால் ஏ மைனஸ் பியை ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு ஆன்சர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஸ்கொயர் வந்துடும் ஸோ இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நம்ம இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம்னா இவ்வளவும் நம்ம ஏ போல் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ
then minus 5 square. 5 square ga value 25. Now, we have the values illa, substitute illa, because in the denominator, we have d square term, irukudhi, d dash square term, irukudhi, d into d dash. In the moon value, we have the values in the denominator. Lapdi, substitute illa, next step. Illa, okay? And in the numerator, we have the first term, we d the d in do by do x. And d dash is do by do y. And do by do x is the meaning na? differentiating partially with respect to x. That is, in the function, x is partially differentiate. Now, x is the variable, y constant. So, in the function, y is the variable. So, in the function, constant. So, in the constant, the differential value is 0. So, in the first term, we will have 0. Okay, wow. Then, second term, 5 into dou by dou y of cos 2 y irukudu inga dou by dou y appadinaaga differentiating this function partially with respect to y that is y mattum dhaan variable x constant inga the function liy y irukudha appo idu vandittu or variable so idha nama differentiate panni eludano and cos ax ka differential value already neenga padichirukinga minus sin ax into the x ku pakkathula irukra kudiya and the constant okay inga namak x ku badala dhaan y irukudu and a ku badala 2 irukudu so, cos 2y ke differential value in the minus sin 2y into in the true kadeka. Okay, ba? Then minus 5 into cos 2y. Then denominator la in the d square. This value in the 0 irukudhu. Adha kundu substitute pannirla. And in the d d dash. Adha oda value in the 0 da. So, remaining term vandhu in the 25 into d dash square. d dash square ka value minus 4. Adha substitute pannirla. And then last term minus 25. Adha oda irukko. Okay, ba? Now, in the numerator, we have 5 and minus common. So, minus 5 is the same. And in the denominator, 25 into minus 4 is minus 100. Then, minus 100 minus 25 is minus 125. Now, if the minus 5 and minus 125 cancel, the denominator 25 is reduced. So, the particular integral is the same. Now, power x is the whole into 2 sin 2y plus cos 2y divided by 25. That is, this is the particular integral value. Now, we have a solution. The solution is z equal to complementary function plus particular integral. Already, we have a complementary function. The value is the particular integral. We substitute the value. Okay, wow.